Hello guys! Tingnan nyo yung card ko ang liit. Ang ganda ng pagkaprint ng mga drawing dito sa tarot card na ito. Try natin gamitin bagong bago pa. Ang topic natin today ay for Aries. Kamusta na kayo? Kukuha ako ng anim na cards at bibigyan ng meaning ang mga ito. Siya nga pala guys, itong reading natin ay general reading at guide po lamang. At hindi magre-resonate o akma sa lahat. Kunin nyo lang po ang akma sa sitwasyon nyo. No private reading, no donation, at timeless reading po ito. Kayo na po bahala magpalit-palit kung si person o ikaw. Guys, meron po akong friend na Faith Healer. Kung gusto nyo magpagamot, sadyain nyo po ang FB page niya. Nasa description box below ko po. Thank you! Ito ang una nyong card. The Strength Upright at Three of Wands Upright. Ito ang sitwasyon nyo, Aries. Meron kang disiplina sa sarili. Tsaka looking forward ka. Kumaga dito, malakas ang loob mo. Some of you, hindi kayang uh, balansehin yung o pagsabayin yung successful career at successful relationship. May isa talaga sa inyo ni person mo ang magsasuffer sa relasyon. Dito sa card, ang ina-advise sa'yo, kung may nararanasan kang mahirap na sitwasyon sa relationship mo with your person, kailangan mo itong matapang na harapin. Ang advice ng card, kung haharapin mo ngayon ang problema mo, mas mapapadali ang maibibigay mong solusyon at ang problema ay hindi na lalaki. Lalo na kung open ka sa person mo, mas mapapadali ang solusyon sa problema nyo. Ang advice ng card, kung kalmado kang uh, maikipag-usap sa person mo, ay mas pakikinggan ka niya. Some of you, kahit na nasa mahirap na sitwasyon na, ay pinipili pa rin tumulong sa kapwa. Kung sa relationship naman, kahit alam mo may problema ang relasyon nyo, ikaw ang nag a para sa person mo. Malapit na ang holiday, kaya ang iba sa inyo, nag-iisip na umuwi sa lugar na kinalakihan nila. And some of you, dahil naikita nyo walang pag-usad sa work nyo, ay naghahanap kayo ng iba pang pagkakakitaan. Some of you gusto nang magkaroon ng family. Itong card nyo na ito ay positive card sa relationship. Magkakaroon ng growth at development. Ang next card natin ay Nine of Cups Upright at The Hermit Upright. Ito ang hadlang sa relationship nyo, Aries. Some of you, my dream guy or dream girl. Kaya lang yung tao na yung mahirap ma-reach. Siguro dahil mayaman sila, o nasa ibang bansa siya, o may karelasyon siyang iba. Kayo na lang pong bahala. Ang hadlang sa relationship nyo ay dahil mataas ang standards mo o mataas ang standards niya. Ang ipinapakita dito sa card ay uh, yung career mo, entertainer ka or event manager yung may pinupuntahan kang parties tapos nagsoshow kayo parang ganon kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo okay thank you some of you ang advice ng card sa inyo ay pakinggan nyo yung kung ano yung naiisip nyo at nararamdaman nyo para maging tama ang mapipili nyong desisyon kasi, ang ilan sa inyo, ang tingin nyo nakakasakal na yung problema, pero hindi nyo naiisip na may potential ito na masolusyonan. Tsaka guys, hindi mo malalaman kung uh, makakamit mo ba yung mga goals, kung ma-achieve mo ba ito, kung hindi mo susubukan. Tingnan mo yung second card, may dala siyang lamp, ba? Diba? Yung ilaw na yan, hindi naman niya makakarating hanggang dulo. Kaya kailangan malakas ang loob mo na harapin ng mga problema 
na kahit mag-isa kasi kailangan mo may lesson na matutunan sa mga problema na iyon. Ang next card natin ay Four of Cups in Reverse at Eight of Swords in Reverse. Ito ang lesson. Dito sa card na ito, nagkaroon ka ng uh, realization at saka pagtanggap. Tapos pinipili mo na yung happiness mo, yung sarili mong happiness. Nagkaroon ka ng point of view or outlook. Yung pananaw ba na makakabuti sa iyo. Tsaka yung pagtanggap sa kalayaan na nakamit mo. Some of you, uh, parang nag-give up ka na sa relasyon mo na mahirap nang ipagpatuloy. Kasi sa relasyon nyo, uh, lumamig ang isa sa inyo at naging malayo ang loob nyo sa isa't isa. Some of you, kayo yung nag effort sa relationship, kaya lang ini-ignore ka niya. Tapos hindi mo lubos may isip kung ano ba yung nagawa mo sa person mo. Kung bakit ganito ang treatment niya sa'yo. Ang totoo, hindi ikaw ang may problema, kundi ang person mo. Saka some of you guys, dalawa lang ang senaryo na meron. Kung aalis ka sa toxic na relationship or magstay ka na mas lalong lalala ang problema sa relationship niyo. Salamat nga pala at sinamahan niyo ako sa reading na ito. Ngayon, ang hahanapin natin ay ang uh, mga personalized cards. Kung ano pang message ng person mo sa iyo. Alam niyo guys, mahirap tong balasahin eh. Ni isa-isa ko talaga ang taas, ang lambot pa niya. Kapag nilaminate ko naman, baka hindi na makakonek, mawala ng visa ba? Kaya ganyan na lang siya. Ayan yung cards nyo, pinagtagpo pero di tinadhana. Madram! <laughs> Marami talagang ganyan. Makaka-relate kayo dyan. Hala, yan, nakita nyo? Dalawa kayo sa puso ko. Oh my God! Puso mo, isa lang pero dalawa. <laughs> Paano nangyari yun? Ito ang next card. Nahihiya ako. Hala, nahihiya ka pa niyan. Paano na lang kung hindi, di ba? <laughs> Tingin ko dito guys, ang tinutukoy yung person mo or ex-person mo. Nakakatawa tong dalawa kayo sa puso ko. Parang kape lang, di ba? Two in one. <laughs> Alamin natin ang advice sa'yo ng mystical cards. Wow, ang ganda ng cards nyo. Ang unang card ay friendship. Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Next card is, look in a book. Whatever your question right now, you'll find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Next card is, journey. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. Hala guys, tingnan nyo, magkaka, ano, tugma yung mga cards. Yung pinagtagpo pero di tinadhana. Hindi ibig sabihin, naging magkaibigan na lang kayo. Hindi lahat ganun ng sitwasyon, ha? Maybe some of you iyan. Alamin natin ang mga songs na may message din ang person mo. Alam nyo ba guys, ang ibang tao kapag nakarinig ng love song umiiyak. Ang luha walang timbang. Pero may daladala itong heavy feeling sa iyo. Ang unang song ay Everything I Do. Alam nyo ba yun? Yung kay Brian Adams na kanta. Search nyo na lang sa YouTube. Ang next ay... The Will of the Wind. Mali pa sulat ko. Next is, ano kaya ito? Stuck on You. Pakinggan nyo na lang sa YouTube. Thank you.